এই বাড়ির নাম চৌধুরী মঞ্জিল চৌধুরী মঞ্জিলের মালিক জনাব রাকিব চৌধুরী এখন অবসর জীবন যাপন করছেন তার এক ছেলে সজীব চৌধুরী ইউনিভার্সিটিতে আর তার স্ত্রী মিসেস সালমা চৌধুরী এই বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী ব্যবসা থেকে শুরু করে বাড়ির সব কিছুই তিনি দেখাশোনা করেন আটটা বাজতে আমি চলে এসেছি মা মা আটটার মধ্যে আমি একদম রেডি মিলিটারি শাসন বলে কথা একটু অমান্য করার কোন উপায় নেই এই দেখো আমরা আটটার মধ্যে হাজির আমিও গরু রোস্ট গরু রোস্ট তো ডিম গরু রোস্ট করে পালি মূর্খ সর সাহেব এখানে কয়টা ডিম আছে ছয়টা হ্যাঁ ছয়টা ডিম যদি না ভাজা হইতো তাহলে ছয়টা মুরগি হইতো ছয়টা মুরগি বেসলে একটা সাগি হইতো সেই সাগির ঘরে আমার তিনটা সাগি হইতো সেই তিনটা সাগি বেইসা একটা গরু হইতো সেই গরু বেইসা আবার সারা আমি একটা গরু ম্যাডাম আমি একটা গরু হ্যাঁ তোর আর দোষ দিয়ে কি হবে গরুর সাথে থাকলে গরু না হয়ে উপায় আছে কি বললে বললাম আমরা সবাই গরু আর তুমি হলে রাখাল বালো না ইয়ে মানে বালিকা না মানে মহিলা তুমি আমাদের যেভাবে শাসন করে যাচ্ছ আমরা গরুর মতো তোমার আদেশ মান্য করে যাচ্ছি খাবার টেবিলে বসে বেশি কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না ও হ্যাঁ কেন যে কথাটা বারবার ভুলে যাই আমি নিজেই বুঝি না ইয়ে বাবা আসলে মানুষের বয়স হলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভুলে যায় তাই না রুবি ভাইয়া খাবার টেবিলে কথা বলা মা একদম পছন্দ ও হ্যাঁ মুখ দিয়ে তো খাবারই খাবো কথা বলবো কখন হ্যালো সালমা বেগম স্পিকিং কে ম্যানেজার সাহেব হ্যাঁ বলুন কি বললেন নো আই ডোন্ট লাইক দিস টাইপ অফ বিজনেস আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না আমার কথা শুনুন এভাবে টাইম দিয়ে ঘুরানো আমার ব্যবসার নীতির বিরুদ্ধে আপনাদেরকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না আমি আমার ছেলে সজীবকে আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি ওর একটা ফ্লাইটের টিকিটের ব্যবস্থা করুন শোন সজীব জিমা তুই আজই চিটাং যাবি বোরিং কোম্পানির কাছে আমাদের সাতত্রিশ লক্ষ টাকার একটা বিল পড়ে আছে আর সাত দিন হলো দেবে দেবে বলে ঘুরাচ্ছে তুই গিয়ে বিলটা নিয়ে আসবি নইলে মাল পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হবে কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটি মা আপাতত বন্ধ থাকবে লেখা পড়ার তাহলে ক্ষতি আমাদের কথার মাঝে তুমি কথা বলতে এসো না যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না হ্যাঁ না বুঝলে ও নিয়ে কথা বলা ঠিক না কিন্তু ভাইয়ার তো সামনে পরীক্ষা তার চেয়ে বড় পরীক্ষা ব্যবসা ব্যবসার লেনদেন এটাও শিখে রাখতে হবে এ নিয়ে দ্বিতীয় কোনো কথা আমি শুনতে চাই না হ্যালো ম্যানেজার সাহেব কি বললেন কোনো ফ্লাইটের টিকিট নেই তাহলে ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা করুন সরি সজীব প্লেনে কোনো টিকিট নেই তোকে ট্রেনেই যেতে হবে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে তাহলে আমরা যাব কি করে লাইন ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত যাওয়া যাবে না লাইন ক্লিয়ার হতে কতক্ষণ লাগতে পারে বলতে পারেন জি না খবর যাবে রিলিফ ট্রেন আসবে দুটো ট্রেনের বগি সরাবে চব্বিশ ঘন্টার আগে হবে বলে মনে হয় না আপনারা সবাই ট্রেনে গিয়ে বসুন চব্বিশ 
चौबीस घंटा ट्रेने लाइन क्लियर होते देरी फिरते देरी हम तुम टेंशन करो ना राखी ब
সত্যি অপূর্ব কে তুমি তোমার গানের শ্রোতা এত সুন্দর তোমার কণ্ঠ সবাই বলে আমি যখন গান গাই এমন গান আর কে গাতে পারে না আর আমি যখন ক্লাসে পড়াতেই তখন স্যার বলে আমার যে ভালো পড়া আর কেউ দিতে পারে না আবার আমি যখন ঝগড়া করি তখন এমন ঝগড়া আর কেউ করতে পারে না আর আমি যখন রাগ করি এমন রাগ আর কেউ করতে পারে না তাই বলছি চেনা নেই জানা নেই এমন লোক যদি আমার গায়ে পড়ে কথা বলে তাহলে আমি রেগে যাই আর রাগলে তোমার কপালে দুঃখ আছে হ্যাঁ তোমার গান রাগ ঝগড়া পড়ালেখা সব কথাই শুনেছি কিন্তু একটা কথা শুনিনি সেই কথাটা কি বলবে কি কথা মানুষের বিপদ দেখলে কি করো তাহলে দাঁড়িয়ে আছো কেন দেখছো না আমি বিপদে পড়েছি সাহায্য করো সাহায্য করব আরে আমার সারা গায়ে কাদা এটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে দাও ঠিক আছে আমার পিছন পিছনে এসো মাথাটা দাও गाड़ी बोर हम तैयार घुरे देखिल स्टेशन मास्टर मे नाम वर्षा विश्वविद्यालय फाइनल परीक्षा दिए देशे फिर एस तुम दस বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর বা তোমার আবৃত্তির গলা তো বেশ সুন্দর সুন্দর যার মন তার কাছে তো সবই সুন্দর লাগে সুন্দর মনকে সুন্দর মনের লোকেরাই বুঝতে পারে নাও ভেজা কাপড়টা বদলে ফেলো থ্যাংকস खुब भलो हतो मन सैकोलजी पढ़ी तब संसार भद्रता टुकु जानी बाधा देवे बऊ कमार गोलम नय रमजान आज तुम अत्याचार कतटुकू बैठा पे तुम्हें बोर हाथ जले जा 
见啦。阿妈，我要杀你！做咩嘢咯？睇住林俊，睇住。谢丹，你哋把他忽略咗，做埋把他搞丢白痴。阿爷，我查明白咗事情，做埋你怕被打成白痴，开你。不，我们不会这样。你看他不开心呐，我们不能。走路，我们还要怎么样呢？走，你要怎么样？走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。सजीव चौधरी सजीव मान जीवन तो खूब भलो नाम क्योंकि तुम कपाल मंद तुम ट्रेन लाइन कल दोपुर आगे क्लियर मन है ना कल दोपुर हाँ रिलीफ ट्रेन आसिडेंटे ट्रेन टे लाइन थे सरा तब नई ट्रेन जा खेते दे खेलिडेंटर स्पट आसि क्या देखी खबर होटे गरम गरम दो देखे फेले देरी ना कर चलो खेते जा खेते खेते ही तुम सब कथा सुनब खूब भलो लगे बाबा ना आसा पर्त तुम एखे एका बस आकाश कुसुम भाव घर का चले गल पंडित गलम कथा बोलते ना भावे भूल कर लाबो ना कि एक बार ना थक डे आदि कि मन कर और भावार नहीं कुछ करी गए बोली भाभा भाभी रेखे इस कथा बोली जीवन कहनी पर्त आलाप करा जा नाम की जान बोले भूले गजीव सजीव चौधरी मन पड़े सजीव चौधरी 
ำतुम्हारे कथा जाना हलो ना तुम कि करो बीजनेस ना लेखा पढ़ा मास्टर्स पढ़ी चले गल कम मे कि जिज्ञेस करते जिज्ञेस ना करुक तो जिज्ञेस करते आसल कथा तो जिज्ञेस हलो ना प्रश्न नहीं हजार मन करा तो मन मे एम बसत कर मन कर प्रश्न उठे ना जे प्रश्न करब से प्रश्न पाल्ट प्रश्न ना कर ले प्रश्न करते बस बोलो तुम्हें प्रश्न तुम करते प्रश्न उत्तर नहीं जाओ बोलो कारो साथ प्रेम कर प्रेम कर क्यों बोल ना बोल प्रश्न आसत आले भलोक देखते प्राण भरे देखत ना प्रेम कर प्रेम कर प्रेम कर इच्छा आई से तो जानते परलम ना ना प्रश्न करा जा प्रश्न करा जा प्रश्न करा जा भिजे जाए बृष्टि नाम ढल बुते शुरू कर रास्ता घाट सब एका मरण खाद हो जाए रेखने थे जाओ तब एक सुखबर आ कल सकाल दस टार मध्य लाइन क्लियर हो जाए क्योंकि असुविधा 
সারা দিন অসুবিধা করলো তাতে কিছু হলো না রাতের জন্য ওর চিন্তা লেগেছে মানুষের উপকার করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না বাবা ওকে নিয়ে খেতে এসো এসো বাবা মুখা ধুয়ে খেয়ে নেবে একদিনের পরিচয় একদিনের মেহমান একদিন পরেই চলে যাবে কিন্তু কেন জানি চলে যাবে বলে আমার মনটা এখন থেকে ঝটফট করছে আমার মনটা এমন হলো কেন আমার যেমন মনটা ছটফট করছে ওর মনটাও কি আমার মতো এমন ছটফট করছে বর্ষা আমাকে বিদায় দিতে কাল তুমি স্টেশনে যাবে নাকি যাবে না যাবে নাকি যাবে না ওকে যাবে নাকি যাবে না যাবে নাকি যাবে না যাবে নাকি যাবে না যাবে তুমি কি করে ভাবলে তোমাকে বিদায় দিতে আমি স্টেশনে যাব না ক্ষণিকের দেখাতে তুমি যে আমায় তোমার করে নিয়েছ এ কথা সত্যি তোমার আমার দেখা ক্ষণিকের কিন্তু এ দেখা দুটো মনের পবিত্র দেখা এ দেখে সৃষ্টি হয়েছে মনের ভিতর এক মধুর ভাষা যে ভাষার জগতের সব মানুষকে মুহূর্তে আপন করে নেয় যে ভাষা মানুষের হৃদয়ের গভীরে যে মন সেই মন থেকে বেরিয়ে এসে জগৎ সংসার সব আলোড়িত করে দেয় যে ভাষা যে ভাষা পথের ফকিরকেও মুহূর্তের সম্রাটের আসনে অলঙ্কৃত করে দেয় যে ভাষা জগতের সব ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা যার নাম ভালোবাসা আর ভালোবাসা বেঁচে থাকে প্রেমিক প্রেমিকের হৃদয়ে জনম জনম ধরে তুমি তেমনি আমার হৃদয় জনম জনম ধরে বেঁচে থাকবে সুদীপ যতদিন পৃথিবী থাকবে যতদিন মানুষ থাকবে যতদিন আল্লাহর সৃষ্টি এই অপূর্ব প্রকৃতি থাকবে ততদিন তোমার আমার এই ভালোবাসা বেঁচে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে জন্ম থেকে জন্মান্তরে অমর হয়ে থাকবে দুটি অবুজ মনের ভালোবাসা রজনী শেষে ভোরের পাখি যখন আমাকে ডেকে বলবে ওঠো কিছুক্ষণ পর আমার গাড়ি ছেড়ে যাবে স্টেশন থেকে তখন তোমার জন্য আমার এই মনটা আকুল হয়ে কেঁদে উঠবে এই বিরহ ব্যথা আমি শুইব কি করে বর্ষা শুইব কি করে কবি বলেছিল বিরহেই ভালোবাসার আসল পরিচয় পাওয়া যায় দুটি হৃদয় যদি থাকে কাছে তখন সকল বিরহ মধুর হয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ বর্ষা দুটি মন যদি এক হয়ে যায় তাহলে যত দূরই থাকে না কেন আমার মন থাকবে তোমার কাছে তোমার মন থাকবে আমার কাছে তুমি আমার আমি তোমার এইটুকুই সত্য ভোরের পাখি ডেকে বলেছে হে ক্ষণিকের অতিথি তোমার বিদায়ের সময় হয়ে গেছে বিদায় বিদায় আপনাদের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে চলার পথে ক্ষণিকের দেখা কেউ কখনো মনে রাখে না বাবা তোমার যদি মনে থাকে তাহলে আমরা ধন্য হব আসি সালাম আলাইকুম যা আল্লাহ হাফেজ শোনো পথে যদি তোমার খিদে লাগে তাহলে এখানে গাছের কটা পেয়ারা আছে খেয়ে নিও আর যদি একা একা বসে থাকতে ভালো না লাগে 
তাহলে এই গল্পের বইটা দিলাম বসে বসে পড়ো জলদি উঠে পড়ো আমার মনের সব মাধুরী নিঃশেষ করে নিয়ে তুমি চলে গেছ যেমন করে নিয়ে আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে আসে আবার মিলিয়ে যায় তেমনি করে আমার মনের আকাশে তুমিও এসেছিলে আবার চলে গেলে আজ এই বিদায়ের বেলা আমার মনে সত্যি কথাটা আমি বলতে পারলাম না বলতে পারলাম না আমার হৃদয়ের বাগানে তোমার জন্য একটা ফুলের কলি ফুটেছে সেই কলি একদিন ফুল হয়ে ফুটবে চারিদিকে তার পাপড়ি মেলে ডাকবে সজীব সজীব তুমি কোথায় তারপর একদিন তোমার বের হয়ে ঝরে যাবে শুকিয়ে যাবে যখন তোমার ট্রেন স্টেশন থেকে অনেক দূরে চলে যাবে তখন তোমার বিরহ বেদনায় বর্ষার দুটি চোখ বর্ষার জলের মতো ভরে উঠবে যদি তোমার ট্রেন আর কোনোদিন না আসে তাহলে আমার হৃদয়ের বাগানে সেই ফুলের কুলি আর কোনোদিন আমার জীবনে ফুল হয়ে ফুটবে না ইতি অস্ত্র ভেজা বর্ষা নয়ন ভরা জল গো তোমার আচল ভরা ফুল আমি তোমার অস্ত্র নেব না কোনোদিনও বর্ষা নেব তোমার প্রেমের ফুল আমার চিঠি পড়ে সজীব এখন কি ভাবছে আমার ভালোবাসা কি ওর মনকে দোলা দিতে পারবে পারবে কি ওর মনে আমার জন্য ভালো অনুমতিতে আমি কিছুই ভাবতে পারছি না হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে লেখা আমার চিঠি ওর হৃদয় স্থান করে নিতে পারবে তো জীবনের প্রথম ভালোবাসা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে না তো
আসার কথা আমার খুব মনে পড়ছে
সজীব সজীব কোথায় লুকিয়েছো তুমি সজীব আর আমাকে কষ্ট দিও না সজীব আমার মনে হয় আমার মনে হয় স্বপ্নে সজীব এসেছিল স্বপ্নে চলে গেছে সজীব আর কোনো দিন আসবে না बंधुर शाहनार मे अमेरिका आज विरोध मान मई बेटी <laughs> मानुष के ना सालमा मे रीटा रीटा बुकेट विदेशी चाल जिगो मैम सब साल माइ खाली जीवन देहि 
कपाले हाथ दिया हाय हाय छाड़ा को उपाय रीता 
সজীব কে তো কেমন লাগলো ও মাম্মি ফ্যান্টাস্টিক খালি ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে আমি চিবিয়ে চিবিয়ে খাই এ কি রকম কথা চিবিয়ে খাবি মানে মাম্মি একদম একটা চকলেটের মতো লাগছিল ভেরি হ্যান্ডসাম তোকেও পছন্দ করেছে মাম্মি আজ পর্যন্ত এমন কোন ছেলে দেখিনি যে আমাকে পছন্দ করেনি ওর মধ্য থেকে আমি যখন লজ্জাকে দূর করে দেব তখন রিটা ছাড়া সজীবের আর কেউই থাকবে না আমার ভালোবাসা নিও তোমার কাছে যাব যাব করিও আর যাওয়া হলো না একটা উদ্ভট ঝামেলা এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে ওকে বিদায় করে দিয়েই আমি তোমার কাছে আসছি হাই হ্যান্ডসাম হরি বাবা আবার সেই মুসিবত আল্লাহ আমাকে তুমি বাঁচাও তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি কুড়ি নাইন ট্যাবলেট খেয়েছো তুমি আমার বেডরুমে হ্যাঁ এখানে আমি আসবো না তার কে আসবে কিন্তু কোনো কিন্তু নেই তোমার জন্য কাল সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি জেগে কাটিয়েছি আর ভেবেছি কখন সকাল হবে কখন আমি তোমার কাছে ছুটে আসব চলো ডার্লিং চলো না রিটা প্লিজ আমি কোথাও যাব না আমার ভালো লাগছে না তোমার যাতে ভালো লাগে সে ব্যবস্থাই আমি করে দেব রিটা আজ আমাকে উজার করে দিয়ে তোমার মন প্রাণ সব আমি ভরিয়ে দেব এসো আহা এসো না তোমরা মেয়েকে কালচার মনে করে তাকে আর যাই হোক ঘরের বউ করা যায় না সজীব আমার মুখের উপর কথা বলার সাহস তোকে কে দিয়েছে নিজের জীবনের ডিসিশন নিতে কোনো সাহসের প্রয়োজন হয় না মা তোর জীবনের ডিসিশন আমি নেব তুই না আমি যা বলবো তাই তোর ডিসিশন হবে শোন আগামী পরশু শুক্রবার তোর আর রিতার এঙ্গেজমেন্ট করব সে কথা আমি অলরেডি রিতার মাকে দিয়েও দিয়েছি কিন্তু মা কথা দেবার আগে তুমি আমার মতামত জানতে চাইলে না না এই বাড়িতে কারো কোনো মতামতের দরকার নেই আমি যেটা বলবো সেটাই হবে ফাইনাল প্রতিটা ব্যাপারেই তোমার ডিসিশনকে আমরা মান্য করে এসেছি মা কিন্তু নিজের বিয়েতে নিজের পছন্দ অপছন্দ সবাই থাকতে পারে ভাই যাকে পছন্দ করে না তাকে তুমি তোর ভাইয়া পছন্দ করুক আর না করো আমি ওকে পছন্দ করেছি আর আমার পছন্দে রিতা এবারই বউ হয়ে আসবে এবারই আমার হুকুমে চলে কিন্তু আমি কারো হুকুমে চলি না এঙ্গেজমেন্টের জন্য রেডি হয়ে থাকিস ভাইয়া শুধু শুধু সংঘাতে যাস নে মা যা বলে তাই মেনে নে না এতকাল মা যা বলেছে তার সব আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু এখন যা বলছে তা মানা আমার পক্ষে সম্ভব না কি বলছিস ভাইয়া তাহলে মা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে একটা অশান্তি সৃষ্টি করবে মার কথা মেনে নিলে আমার জীবনে বড় অশান্তির সৃষ্টি হবে রে রুবি সারাটা জীবন আমাকে অশান্তির আগুনে চলে পড়ে মরতে হবে একদিনের প্রতিবাদ যদি সারা জীবন কি সুখী করে তবে সেই প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত কোথায় যাচ্ছে ভাইয়া যে আমার জীবনে শান্তি দিতে পারে সে আমার ভালোবাসার বর্ষার কাছে যাচ্ছি বর্ষা হ্যাঁ শিমুলপুর গ্রামের মেয়ে বর্ষা অবধি প্রতিদিন আমার আশায় স্টেশনে আসে আর ফিরে যায় আমি যাই আমাকে বাধা দিস না রুবি আমি যাই বর্ষা বর্ষা কি ব্যাপার বাড়িতে কেউ নেই নাকি বর্ষা সজীব সজীব আমার বাবা বেঁচে নেই সজীব তুমি কেদু না বর্ষা শোনো এই পৃথিবীতে আজ থেকে আমি আছি তোমার সাথে সারা জীবন থাকবো 
তোমার পাশে সচিবের এত বড় স্পর্ধা ও আমার নির্দেশ সামান্য করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে হাজর এঙ্গেজমেন্ট এক্ষুনি সব মেহমান চলে আসবে রিটা আসবে রিটার মা আসবে আমাকে লোকজনের কাছে অপমান করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না কি হয়েছে বেগম কি টেনশন করছো চুপ করো আজ দুদিন হয়ে গেল আমার ছেলেটা বাড়িতে নেই আর তুমি তার কোনো খোঁজ আনতে পারলে না আমি তো পরিচিত সব জায়গায় খোঁজ করেছি কোথাও সজীব যায়নি কিন্তু একটা কথা ভেবে পাচ্ছে না মানে তুমি এঙ্গেজমেন্টটা এখানে কেন করছো এ তো মেয়ের বাড়িতে হওয়ার কথা চুপ করো যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না আমার বাড়িতে পার্টি করে আমি প্রমাণ করতে চাইছি ওরা আমার কাছে এসে ছোট হবে আর আমার মাথা উঁচু থাকবে বুঝেছো না মানে আমি বলছিলাম সজীব যদি না আসে তবে তোমার উঁচু মাথা হেট হয়ে যাবে আমি বলি কি এখনো সময় আছে তুমি এঙ্গেজমেন্ট পার্টিটা ক্যান্সেল করে দাও আজ পর্যন্ত আমার কোন প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়নি আজও হবে না তোমার জিদের জন্য আজ পর্যন্ত কোন কাজই ঠিক মতো হয়নি কি বললে বললাম সজীব যদি না আসে তাহলে এঙ্গেজমেন্টটা কি আমার সাথে হবে আজ পর্যন্ত আমার কথার অবাধ্য কেউ হয়নি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক সময় মতো সজীব আসবেই সজীবকে আসতেই হবে সজীব এসেছে জি না রিটা রিটার মা এসেছে হ্যাঁ ওনার আসেন ঠিক আছে তুই যা আচ্ছা মা সব মেহমান তো চলে এসেছে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তা তো বুঝলাম তোর ভাইয়া কোথায় গেছে তুই জানিস না মা আমি জানি না ওর মোবাইলও সঙ্গে নেয়নি মেহমানরা তো সব চলে এসেছে সজীব কোথায় আছে এখনই এসে পড়বে আয়সা মরছে ম্যাম সাহেব ম্যাম সাহেব ছোট সাহেব আয়সা মরছে চলে এসেছে আমি জানতাম ও ঠিক সময় চলে আসবে সজীব তোর সাথে এই মেয়েটি কে আমি জানতে চাই এবারে পুত্র বুদ্ধমা সজীব আমি আবারও জিজ্ঞেস করছি বল কে মেয়ে বললাম তোমা আমার স্ত্রী তোমার বৌমা বউয়ের মুখটা একটু দেখি সজীব ঘোমটাটা সরা কি সুন্দর যেন পূর্ণিমার চাঁদ গায়ের রং তো কাঁচা হলুদের মতো চুপ করো সালমা তোর ছেলে আমাদেরকে এভাবে অপমান করবে আমি ভাবতেও পারি মা এতে সজীবের কোনো দোষ নেই গ্রামের কিছু গরিব ঘৃণিত মানুষ আছে যারা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে এই মেয়ে তুমি যদি ভেবে থাকো তোমার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে তাহলে বলবো তুমি খুব বোকা তোমার মতো ছেলে ধরার ব্যবসা করা মেয়েরা কোনোদিন কারো বউ হতে পারে না এখানে অভিজাত সম্মানীয় মেহমানদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে তোমার শরীরের এই পোশাক এই মা ফেলে বড়ই বেমানান তোকে দেখেই মনে হয় অসভ্য ছোট লোক নষ্টামি তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার মেয়েকে মারলে 
যে মেয়ে আর একটা মেয়ের সম্পর্কে ভালো করে না জেনে নষ্টামে বলতে পারে তাকে মারার জন্য কোনো সাহসের দরকার হয় না কি এত বড় কথা সজীব তুমি এসব দেখো চুপ করে আছো শুধু দেখে নয় শুনেও চুপ করে আছি কারণ যে সব কথা আপনার মেয়ে উচ্চারণ করেছে তার জবাব এর চেয়ে সুন্দর হতে পারে না ওকে ওকে সজীব তোমার বউ সবার সামনে আমার গায়ে হাত তুলেছে চর মেরেছে আমিও বলে যাচ্ছি এই চর আমি সবার সামনে তোমার বউকে ফিরিয়ে দেব দিস ইজ মাই প্রমিস চলো মা मदार इन ल And I think, you know, Newton's third law. In every action, there is equal and opposite reaction. Began Newton said, The first action is shaman and the first reaction. The first reaction is shaman and the first reaction. Actually, I will respect you. And you must respect me. Oh! সজীব তাহলে আগে থেকে তোমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে এসেছে মা ও আমাকে কোনো ট্রেনিং দেয়নি এবং কোনো কিছুই শেখায়নি যা শিখেছি আপনার এখানে এসেই এখন শিখেছি মানুষের সাথে মানুষের কিরকম ব্যবহার করতে হয় তা এ প্রথম দেখলাম এবং শিখলাম আর আপনার সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে ট্রেনিং আমি এখান থেকে নেব আর একটা কথা মনে রাখবেন আপনিও একদিন এ বাড়িতেই বউ হয়ে এসেছিলেন আর আমিও আজ বউ হয়ে এসেছি বউ থেকে আজ আপনি শাশুড়ি হয়েছেন কিন্তু বউয়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না তাহলে শুরু হবে বউ শাশুড়ির যুদ্ধ আর বউ শাশুড়ির যুদ্ধ শুরু হলে এই সংসারে সব শান্তি ধুলিসাত হয়ে যাবে খুব ভালো বলেছ শান্তি আগেও ছিল না মা এখনো রুবি বলছি বৌমাকে ঘরে নিয়ে যা এসো এসো সাংঘাতিক ভাবি ঘরে এসো এসো ভাইয়া ভাইজানাটা কামই করছে जब्द कर देव जाते लेज तुले बाड़ी ऐड़े पालाते पाप पा सारा शरि बिद्ध कर प्रतिशोध अपमान दिए नीते बहु लोक देखिए सजीवर मा तुम बान्धवी सालमा बेगम के हाथ कर संसार आगुन जाली दी हाँ सालमा अनेक लोभी भीषण भलो बस फेले सालमा सालमा सजीव के छाड़ा बाजबे ना सजीव रिटा के विदे আমিও তো এতেই চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো কিন্তু নেই আনটি 
আপনি যখন চান আর আমিও যখন চাই তখন সে একতার কাছে কিন্তু কোনো বাধা থাকবে না ওই বউকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আপনার ছেলের বউ হব আর তার জন্য আমি তোকে দুই কোটি টাকা দিব সালমা দুই কোটি আর আমাদের আমেরিকার বাড়িটাও সজীবের নামে লিখে দেব আমেরিকার বাড়ি সজীবের নামে শুধু তাই নয় সালমা আমার এই বাড়ি ঘর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু আছে সব আমি সজীবের নামে লিখে দিবি সব সজীবের নামে লিখে দিবি বিনিময়ে ছলে বলে কৌশলে ওই বউকে তাড়িয়ে দিতে হবে হ্যাঁ ওই বউ আমাকে অপমান করেছে ওকে আমি তারা বই যদি এমনি না যায় তাহলে ছলে বলে কৌশলে তারা তেই হবে তাহলে আজ থেকে শুরু হয়ে যাক বউ শাশুড়ির যুদ্ধ আর এই বউ শাশুড়ির যুদ্ধে আমি জিতব তোমাকে তো আমি সংসারের জন্য আনিনি তোমাকে এনেছি আমার জন্য তুমি আমার বউ শোনো রাতে আমি তোমার বউ তিনি এই সংসারের বউ তুমি ঘুমো আমি যাই মনে হয় সারা রাত সারা দিন সারা মাস সারা বছর তোমাকেই বকে নিয়ে থাকি আমার তো ভয় লাগে না জানি বউ শাশুড়ির যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ যুদ্ধ আর ভাল লাগে না এবার শান্তি চাই আচ্ছা তোর লাগে আমার বিয়া হলে তোমার লগে এরকম করবো আরে না না আমার মায় তরে এই বুকে লইয়া আদর করবো আচ্ছা তোমার লেগে তোমার মায়া আবার কোনো বিয়া মাইয়া ঠিক করে রাখে তো রাখছে না আমার আপন চাষত বোন কমলা আমি তরে ভালোবাসি তরে আমি বিয়া করো দরকার হইলে আমি নিজেই ছোট সাহেব আমি মারে না জানাইয়া তরে বউ কইরা ঘরে তুলো তরে ছাড়া আমি কারোরে বিয়া করো না কারোরে বিয়া করো না তরে ছাড়া আমি কারোরে বিয়া করো না এটা রান্নাঘর আব্দুল বেডরুম না তোমাদের লাভ স্টোর এখন বন্ধ করো চলো খাবার তৈরি করি জানো তো পেটে খাবার না থাকলে ভালোবাসার জানলার ফাঁক দিয়ে পালায় আরে খাবার আটটার আগে সব রেডি করে ফালাবো আপনি কেন কষ্ট করে এত সকালে উঠলেন আরে আমাকে দাও আপনি নতুন বউ যান ঘুমান আমরা সময় মতো সব হাজির করুন আমি ঘুমিয়ে থাকলে তোমাদের সুবিধা হতো বুঝতে পেরেছি কিন্তু বাড়ির বউ বেশি ঘুমালে চলে না সব দিকে নজর রাখতে হয় 
এবার সরো আমার কাজ আমাকে করতে হবে আপনার আমার কি কাজ রান্নাঘরই হচ্ছে বৌদের আসল জায়গা শোনো এত কাল এখানে কি চলেছে তা আমি জানতে চাই না এখন থেকে ঘরের রান্না আমি করব কিন্তু কোনো কিন্তু নেই জানো তো শ্বশুর শাশুড়ি ননদের মন রক্ষা করতে হলে ভালো খাবার খাওয়াতে হয় এবং সেই কাজ আজ থেকে আমি করব এমন খাবার খাওয়াবো খেয়ে শাশুড়ি বলবে বৌমা ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু অহন তো মাত্র বউ আইলে আর কয়টা দিন যাক প্রথম রাতে বিলাই নামালে পরে পস্তাতে হয় মা আটটার আগেই সব নাস্তা রেডি আসুন মা যেভাবে আমাকে সবার সামনে দোষী বলে প্রমাণিত করতে চেয়েছিল সেভাবে আমাকে তার জবাব দিতেই হবে সকালে আপনি যে অভিনয় করে সবার সামনে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তার একটা জবাব আপনাকে দিতে হবে না কি বলতে চাও তুমি আমি তো আগেই বলেছি কেউ যদি আমাকে ঢিল ছড়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তার উপর ঢিল ছুড়ে না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারি না কি কি বলতে চাও তুমি সিম্পল কথা একদম সোজা আপনি ড্রয়িং রুমে ইচ্ছে করে পড়ে গিয়ে আপনার ছেলের কাছে আমাকে দোষী বানাতে চেয়েছি হ্যাঁ এভাবেই তোমাকে দোষী বানিয়ে ওর মন থেকে বিষিয়ে দেব তারপর দূর দূর করে সজীবি তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল্লি বহু দূরে মা আপনার এই কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে কোনো দিনও বাস্তবে সম্ভব হবে না 
আপনি চলেন ডালে ডালে আর আমি চলি পাতায় পাতায় তাই নাকি হ্যাঁ এই দেখুন सब मिथ्ये कथा हाँ सब मिथ्ये कथा क्या शुद्ध शुद्ध मा के दोषारोप कर दस पा पिछले जीवन अनेक मे देखे मेरे तेजिकार बारिटा पथे काटा सर ना जाए काटा के शिकड़ सह उपड़े फिलते स्वामी আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসায় ভরে রাখবো कारण युद्ध नये बो शाशुर युद्ध एम 
সাবান মাখাবো পিসলে করবে এবার বুঝবে মজা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি 
এক মাসের মধ্যে ওই বউকে আমি বাড়ি ছাড়া করেই ছাড়ব তুমি আমাকে এক মাসের সময় দাও মা এক মাস সময় এ তো বেশি হয়ে যায় তবু আপনি যখন বললেন আমি দিতে রাজি আছি আপনি এসে তাহলে চেকটা নিয়ে যান থ্যাংক ইউ মা থ্যাংক ইউ আমি এক্ষুনি আসছি মা আমি ভাবি কি নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছি বাইরে কেন তোর ভাবি যদি জাহান নামেও যায় তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই जहान नामे पाठाते हम जो जहान नामे जो है राजी जहान नाम नये एक कोटी टाक दिए अपनी बेहते जा संसार कर जीवन केटे टुकड़ो टुकड़ो हो जाए ना आंटी अपन ऐले जीवन क्षति चाहिए मेरे फिलते खुबी मारा दो पांच फोटा पान कर लेते जला पड़ा शुरू हो जाए जो एक घंटार मध्य वाश करा ना मारा रुबी तुम सब कथा राखब जो तुम एक कथा रखो कि कथा भाभी तुम आज थे बारे जो पर क्यों भाभी तुम्हारे कथाई सुनबो ना कथा मन दिए शुने रखो शशुर बाड़ी बो जतटुक अधिकार नहीं था ठीक ततटुक अधिकार खाटाते चेष्टा कर रुबी हमार मे ओके शासन करते करब तुम्हें तुम्हारे मैला नाक गला बेना नाक जो आख गलार सूझ पे गले जाए ये हमारे दोष नहीं जा दोष नाक अन्या अबिचार गंध ना के ढुकले नाक बाका हो जाए तब हाँ आर स्नेह आदर पे नाक माथा नीचे हो जाए जो आपनी मेर मत बुके टे नीन बुक ट रीटार जो खाली पड़े आ तर मत छोट लोकर जो नये माँ छोट लोक नई तु छोट लोक तो चौदह गोष्ठी छोट लोक माँ एक बार जो ओ कथा बोलें तुम्हें मार्बे मारो मारो हाय 
আল্লাহ কোথায় এসে আমি বললাম বাইরে কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞেস করতেই আমাকে মারতে চায় সজীব বাবা সজীব আমাকে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও দিয়ে আমি আর এখানে থাকবো না কি হয়েছে মা বাসায় এসে দেখি তোর বউ বাড়িতে নেই আমি জিজ্ঞেস করি কোথায় গিয়েছিলে এটাই নাকি আমার অন্যায় হয়েছে তাই আমাকে মারতে চাইছে আপনার সাথে আমার কথা বলতে রুচিতে বাঁধে ঘৃণা হয় আপনি মা না আপনি মা যাতে কলঙ্ক এত মিথ্যে কথা আপনি বলতে পারেন বর্ষা তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার মাকে মারতে চাও তাকে অপমান করো এসব তুমি কি বলছো সুজিব যা নিজের কানে শুনেছি তাই বলছি তুমি কোথায় গিয়েছিলে মা তা জিজ্ঞেস করতে পারেন না তার জন্য তার জন্য মাকে তুমি ভাইয়া ক্ষমতা রবি আমাদের মাঝে তুই কোনো কথা বলতে আসবি না বর্ষা তুমি এক্ষুনি মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও না না সজীব ও না হয় ভুল করেই ফেলেছে ওকে ক্ষমা চাইতে হবে না আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি বৌমা তুমি সজীবকে নিয়ে ঘরে যাও ওর মাথাটা ঠান্ডা করো যাও কেন শুধু শুধু আমার জন্য ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি এখন আমার কপালে কত দুর্ভোগ আছে কে জানে সজীব যা বাবা ওকে শান্ত কর যা বাবা যা নইলে আমাকে মেরে ফেলবে যুদ্ধের ফলাফলটা দেখেছ তোমার স্বামী তোমাকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছে আমার স্বামী সে ভুলটা আমি ভেঙে দিতে পারতাম কিন্তু মা সন্তানের সম্পর্ক তাহলে চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেত এত বড় একটা ক্ষতি থেকে বাঁচাতে আমি নিঃশব্দে উপরে চলে গিয়েছিলাম আর তাতেই যদি আপনি মনে করে থাকেন আপনি যুদ্ধে জয় করেছেন তাহলে আপনি ভুল করেছেন মা আমি ভুল কখনো করি না কালকেরটা ছিল ভূমিকা সিনেমা ট্রেলার আজ হবে আসল সিনেমা এবং আজকের পর থেকে তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্যায় কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার মতো মেয়ে আমি নই আপনি যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন আমি এ বাড়ি থেকে কোনো দিনও যাব না যাবে যাবে এই গ্লাসে দুটুকু তোমাকে এই বাড়ি থেকে চির বিদায় দেবে শুনেছি মা তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে মাতৃত্বের স্বাদ পায় সন্তান পায় মা এর আদর স্নেহ মমতা অভাগী আমি আমার জন্মের পর আমার মা মারা গেছে মায়ের বুকের দুধ এবং আদর স্নেহ মমতা কিছুই পায়নি স্বপ্ন দেখতাম শাশুড়িকে মা ডেকে তার বুকে জড়িয়ে থেকে আদর স্নেহ মমতায় নিজেকে ভরিয়ে নেব কিন্তু আমার সে স্বপ্ন আপনি ভেঙে খান খান করে দিয়েছেন মা মা আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে আমাকে শাস্তি দিন কিন্তু আপনার বুকে স্নেহ মমতা থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না আপনার পায়ে আমাকে স্থান দিন বিনিময় আমি আর কিছুই চাই না আমি সারা জীবন আপনার সেবা করব না তোর স্থান এই বাড়িতে হবে না আজই হবে তোর এই বাড়িতে শেষ দিন বিষ 
मृत्यु आगे कि तर्षा तुम्हें कि हाथ रेखे बीज दिए मारते चेन हाथ 
जिज्ञेस कर गतकाल बर्षा के तारण जघन्य नाटक करते दूर करते गए वंचित करो ना बसा चले जा बाबा चा 
是宝妈。呃，宝妈，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这里，俺们这আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন তবে আমি কথা দিচ্ছি আমি আমার শাশুড়ির মন জয় করে নেবই ইনশাল্লাহ আমরা তোমার সাথেই আছি বৌমা শুধু তোমার কাছে অনুরোধ তুমি এই সংসারে সুখ শান্তি ফিরিয়ে এনো ফাইলপত্র সব দিয়েছো তো হ্যাঁ সব ঠিক আছে আই শুনো অফিসে যাওয়ার আগে মাকে একবার ক্লিনিকে দেখে যাবে ওকে দাও হুম खबर <laughs> রুবি তুমি যাও আমি মাকে নিয়ে আসছি আসুন মা আব্দুল আব্দুল মার জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসো থাক জুতো মেরে আর গরুদান করতে হবে না মা আপনি যতই কিছুই করুন না কেন আমাদের বউ শাশুড়ির যুদ্ধে আপনি কিন্তু হেরেই যাবেন আমি যেই হব আমার জীবনে পরাজয় বলে কিছু নেই আমি আসার পর থেকে আপনি প্রতিটি নাটকে হেরে যাচ্ছেন বিষ পান করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারেননি আমার কাছে আমার সততা আছে সেই সততার কাছে অন্যায় মিথ্যে পরাজিত হবে এই নন্দু प्रतिद्वंदी प्रयोजन बुद्धि दिए तुम्हें पर I'm 
ठिकाना संगे कथा बोलो क्या गोपन कथा हमें सब जानते ही
सबा के लुकिए एक झलर साथ घंटा एक घर भेतरे घर भांगार पद पे ग गरम मध्य कपड़ पड़े कि खुले दूसरे ठीक है दारूण खबर बोमार विगे बौमा <laughs> नोरा दुर्गन्ध लुकी मुखे सुनते चाहना स्त्री के अपमान कर जन्मदिन उपस्थित अनेक मेहमान रही है चोखे कलो चशमा खुले दीते चेलम तोरा कथा विश्वास कर आज आज तोर के प्रमाण दिए देव और शुद्ध आक स्वामी आई ना कलुरमा कलुरमा 
সঙ্গ কি সব ভেজাল আমি বুঝি না এই লন আপনার সন্তান আপনি নিয়ে আমার রেহাই দেন বর্ষা ওই মহিলা তার কোলে বাচ্চা দিয়ে তোমাকে বলল এই সন্তান তোমার বলো কার সন্তান এই বাচ্চা বলো এই শিশু কার সন্তান অপরাধ যখন প্রকাশ হয়ে যায় তখন মুখে কোনো কথা থাকে না সজীব বর্ষা কথা বলো তুমি জবাব দাও বলো বলো এই বাচ্চা তোমার নয় বলো ওরা যা বলছি সব নাটক সব মিথ্যে বলো বর্ষা বলো জবাব দাও বর্ষার জবাব দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই মিস্টার সজীব মা আর যাই করুক নিজের সন্তানকে কোনোদিন অস্বীকার করতে পারে না কথা এই সন্তান বর্ষার নয় বর্ষা বর্ষা তুমি চুপ করে আছো কেন বলো বলো এই সন্তান তোমার নয় বলো বর্ষা এই সন্তান তোমার নয় বলো ও আর কি বলবে বাবা ধরা পড়ে এখন পাথর হয়ে গেছে আর পাথরের মুখে কোনোদিন কথা ফুটে না পাথর কেউ কথা বলানো যায় মা আমি আমি ওর কথা বের করছি সেদিন মেহমানদের সামনে আমাকে তুই থাপ্পড় মেরেছিলি আজ সবার সামনে সেই থাপ্পড় আমি তোকে ফিরিয়ে দিচ্ছি उत्तर दी बोलो कार सतान उपलुक बोमा तुम सत्य कथा खुले बोलो स्वीकार कर অস্বীকার করতে পারো তুমি কাল ফোন পে তোমার প্রেমিকের কাছে যাওনি কমলাপুর বস্তিতে গিয়ে কালুর মার কাছে শিশুকে পালার জন্য টাকা দিয়ে আসুনি বলো বর্ষা বলো উত্তর দাও না না আমি কোনো কথাই বলবো না তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই মুহূর্তে তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তুমি বলো না তোমার নিরবতায় আমাকে বলতে বাধ্য করছে আমি একটি কলঙ্কি নির্দুষ্ট মেয়েকে নিয়ে সংসার করতে পারবো না কলঙ্ক তুমি দুশ্চরিত্রা মেয়ের এ বাড়িতে কোনো জায়গা নেই যা বেরিয়ে যা चिरतर सजीवर जीवन थे सर गर्षा एबारे हब सजीव बऊ मा खूब खुशी लगे मा এখন সজীবের সাথেই আমার বিয়ে হবে সব পথ পরিষ্কার না পথ এখনো পরিষ্কার হয়নি কি বলছো মা ঠিকই বলছি শোন এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে কোন স্বামী সেই স্ত্রী বিনা অনুমতিতে আরেক স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে না তার মানে মানে খুব সোজা যতদিন পর্যন্ত না বর্ষা সজীবকে তালাক না দেয় ততদিন সজীবের বিয়ে করা আইনসঙ্গত হবে না কিন্তু মা কোনো কিন্তু নেই সজীবকে তোর বিয়ে করতে হলে বর্ষার কাছ থেকে তালাক না মানতে হবে নইলে বিয়ের পর বর্ষা কেস করলে তোদের দুজনকেই জেল খাটতে হবে না না মা এ হতে পারে না তীরে এসে আবার তৈরি ঢুকতে পারে না আমি আমি বর্ষার কাছ থেকে তালাক নামা নিয়েই আসবো 
বর্ষা তোকে কিছুতেই তালাক নামা দেবে না দিবে মা দিবে ওকে তালাক নামা সজীব সজীব কোথায় যাচ্ছিস মা আমার ভালো লাগছে না আমি একটু বাইরে যাচ্ছি শোন তুই মন খারাপ করিস না বাবা আমি তোকে আবার বিয়ে করাবো मार्थेर समय दिए एक मास पार हो ग स्त्री বাবা মা ভাইয়ের কাছে আমার স্ত্রী পরিচয় দিতে ভয় পাও তবে দিও না আমি তোমাকে কোনো জোর করব না কিন্তু তুমি আমার সন্তানকে আমার কাছে দিয়ে দাও তোমার সন্তান রুবি হ্যাঁ রুবি এসব কি বলছ বল রুবি এসব কি সত্যি রুবি রুবি তুমি বলেছিলে যেমন করেই হোক তুমি তোমার বাবা মাকে রাজি করাবে কিন্তু দু বছর হয়েছে তুমি কিছুই করতে পারো নি দু বছর হ্যাঁ যখন রুবি চিটাগাং মেডিকেল কলেজে পড়ত এবং হোস্টেলে থাকত তখন ওর সাথে আমার ভালোবাসা হয় আমরা লুকি বিয়ে করি এক বছর পরে রুবির কোল জুড়ে আমাদের সন্তান জন্ম নেয় আমি ওকে অনেকবার বলেছি আমাদের বিয়ের কথা জানাতে কিন্তু ওর পড়াশোনা শেষ হয়নি তাই আপনারা রাজি হবেন না বলে রুবি জানায়নি রুবি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল ও যা বলছে সব সত্যি হ্যাঁ সত্যি বাবা তাহলে তোর সন্তান কোথায় ভাবির কোলে যে সন্তান নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে সন্তান আমার 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 সন্তানকে কালুর মার কাছে পালতে দিয়েছিলাম ভাবি সব কিছু জেনে গিয়েছিল এবং দায়িত্বও নিয়েছিল তাই সে কালুর মাকে মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসতো আর বলেছিল সময় মতো তোমাদের সবকিছু বলে সে সব সমাধান করবে কিন্তু ভাবি সে সুযোগ পেল না মানার কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এই বাড়ি থেকে তোমরা তাকে তাইয়ে দিয়েছ তাহলে কেন বসে এ কথা প্রকাশ করেনি কেন বলেছে ওই সন্তান তার আমি ভাবিকে কসম দিয়েছিলাম তাই সে বলেনি ভাবি দুশ্চরিত্র নয় ভাইয়া ভাবি এক সত্যি সাবিত্রী নারী নারী জাতির গর্ব এক নারী হয়ে আরেক নারীর সম্মান রক্ষা করে কলকের বোঝা মাথায় নিয়ে নিয়ে চলে গেছে হে আল্লাহ এসব আমি কি শুনছি এসব আমি কি শুনছি বলো বা বলো বর্ষা দুশ্চরিত্রা এখন কেন বলছো না বর্ষা কলক কিনি মা যে বংশ মর্যাদা দিয়ে তুমি অহংকার করতে আজ কোথায় তোমার সে অহংকার কোথায় তোমার মান সম্মান একটা নিষ্পাপ মেয়েকে কলঙ্কের অপবাদ দিয়ে তারিয়ে দিতে তোমার বাড়ির মান সম্মানের দেয়ালে কি একটু ফাটল ধরেনি একটা সহজ সরল মেয়েকে দিনের পর দিন অত্যাচার করে দুশ্চরিতের অপবাদ দিয়ে বের করে দিতে এই বাড়ির মান সম্মান কি ধনে মিশে যায়নি মা 
তোমার নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করো যার মুখ তুমি দেখতে চাওনি সেই তোমাদের বংশের মুখ রক্ষা করে নীরবে নিঃশব্দে চলে গেছে মা আমি যাচ্ছি বর্ষাকে ফিরিয়ে আনতে যদি আমি বর্ষাকে না পাই তবে কোনো দিন আমি আর বাড়িতে ফিরে আসব না কোনো দিনও না কোনো দিনও না কোনো দিনও না শোনো সালমা বাবা মার স্নেহ মমতা ছেড়ে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি নামক এক নতুন বাবা মার কাছে আসে এক নতুন স্বপ্ন নিয়ে বাবা মাকে ছেড়ে আসার দুঃখ শাশুড়ির ভালোবাসায় ভুলে যাবে অথচ তুমি ভালোবাসা তো দূরের কথা বৌমা আসার পর থেকে ওর জীবন তাকে বিষিয়ে দিয়েছিলে বউ শাশুড়ির সম্পর্ক হবে মা আর মেয়ের মতো বউ শাশুড়িকে মায়ের মতো সম্মান করবে আর শাশুড়ি বউকে মেয়ের মতো বুকে টেনে নেবে আর তুমি কি না বৌমাকে কলঙ্কে নি চরিত্রহীন আর মিথ্যা অপমান দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ এই যদি হয় বউ শাশুড়ির সম্পর্ক তাহলে বাংলার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠবে যুদ্ধক্ষেত্র আর কোন মেয়ে বউ হয়ে বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে যাবে না सजीव घर बेर तक तलाक दे तलाक ना दी हमें सजीव के विबो ना एखे सई कर ले তুই সজীবের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবি আর মুক্ত হলেই সজীব আমাকে তার স্ত্রীর বাঁধনে বেঁধে ফেলবে তোর মনের সাদে জীবনে কোনো দিন মিটবে না আমি এক অগজ সই করব না সই তোকে করতেই হবে কতদিন শুনেছি দুটি মেয়ে এক স্বামীর ঘর করতে আর এখন দেখছি একটি মেয়ে দুই স্বামীর ঘর করছে পাওয়ারফুল আমেন তুই তবে सईकर मारिस ना ओके मारले सई पड़े के बाद बर और बाच्चा के मेरे फेल
বাচ্চার আদর মায়া মমতা সব পরে আগে এই তালাক নামে সই কর जवाब नाम दिए भाभी घर छाड़ा करते चेहरे क्योंकि चलो सबा 
शाशुड़ी मायर आशीर्वाद जो सन्तान माथार ऊपर ना था तब से संसार को दिन ही सुखे है ना मा भाभी तुम्हें एत अत्याचार सही ना आज तुम्हारा जी मिले ये सब कष्ट शेष हो गए तुम्हारा सुखे थकले बसि शांति क्यों पा ना माँ के दो संसार देखे बऊमा घर हूक बऊ शाशुड़ मिलन मेला बऊ शाशुड़ सम्पर्क हूक मा और मेर मत घर सुख और शांति परिपूर्ण उठब शेष बऊ शाशुड़ जुद्ध